旋律，弹奏属于奇妙的相遇，慢慢跳入陷阱，抛弃那些无关紧要的问题，反正说不定跟了几。你快说呀，顾南州到底怎么了？他昨天亲了我啊！你们俩确定关系了？没有，那他亲你？他好像不记得这些了，这也太渣了啊！不是你想的那样，他昨天喝多了，然后就亲了我。他好像都不知道我是谁。你是说他亲错人了？苏苏，你说到底怎么确定一个男生喜不喜欢你啊？我也不知道。会表现的非常明显的，因为男人天生就比女人主动，他跟女人不一样。男人喜欢上一个女人，他会表现出十足的积极性和主动性。那潘老师，男人是怎样表现主动性和积极性的？比如说，他有没有主动跟你说过很好听的话？他有没有主动约你去看电影？有没有主动约你吃饭？他有没有想尽各种办法？出现在你面前，如果没有，那他可能就是对你没兴趣。那这样说的话，如果都没有这样的表现，女生就应该放弃了。其实也不然，如果男人不主动，那么女生也可以主动。潘老师，您的意思是让女生主动去跟男生告白？不，告白是下策中的下策。访谈节目要卡点啊？网上有吗？哎，这潘老师还有恋爱网课，一节课一百九十九，怎么一个视频教学也要这么贵啊？这也太坑了！再说了，这种恋爱教学能成几对？就是在骗钱。你说的好像也是啊。先生，请问你考虑好了吗？这些戒指里边。个会让女生最后嫁给我的冲动啊！冲动？呃，要不您跟我讲讲你女朋友是个什么样的人吧？她力气很大，很爱吃，尤其爱吃臭的东西，还爱看恐怖片。这么有活力的女孩子呀，嗯
那要不您试试我们的暗黑系列？这个是我们暗黑系列最新推出的限量款。太普通了，她是个很特别的女孩子。那您试试这个，全是只有一个。抱歉。这所谓的女生主动，不是说让你主动去告白。而是让他慢慢喜欢上你，先对你动心。那么这个过程呢，他也是有技巧的。他需要你，怎么还要钱啊？要是不管用。我就申请无效退款。男人呢，一向视觉为先，那么最重要的一点就是你的外表。这还用你说、啊？这个外表呢，也并不是说你必须得要美若天仙，你得要合理的展现出你外貌的优点，比方说。你的皮肤很白，很长，你就要尽量的展现出来，对不对？露出来，或者说你的脸很小，这这脸很小，它本身就是个优势嘛，对吧？再或者说你的手很好看，那你就要把它露出来，你就把它放在脸上啊，秀一秀，留亮头发什么的。总之就是要尽量的去发现你。别人不一样的优点。你把东西给我吧，赶紧去洗手吃饭了。哦，不用了，我自己来吧。啊！我的努力没效果吗？还是我今天做的这桌菜他都不喜欢？尝尝味道怎么样？好。你化妆了？化了一点点，很明显吗？大半夜化这么浓的妆，又不是万圣节。的饭菜味道怎么样？还行。不是说歪头四十五度角，说话会看起来比较可爱吗？他怎么一点反应都没有？难道方向反了？尝过这道干煸豆角吗？我试试。终于注意到我不一样了。你是不是落枕了？没有。我从刚才开始就看你脖子一直不舒服，要不我去拿点膏药给你敷一下。哎，不不不不。
这个时候就得展现你绅士有礼、坐怀不乱的一面，努力拉回你崩塌的形象。我帮你倒点酒。不用了，我自己来双眼皮贴掉了，我们来干一杯吧。不喝。我。顾南州，你脑子里有水吗？这么明显你都看不出来，怎么还要钱啊？这也太坑了吧！你怎么从外面回来了？有点事儿。张宇过来找你了。呃，哦。大半夜你还跑出去见他？这不是我的草莓慕斯吗？我可是排了半个多小时的队才买到的。我明明写了周建群专属。你怎么还吃啊？我想吃就吃，大不了赔你。顾南州，我警告你，以后不准动我的东西，尤其是吃的，尤其是写周建清专属的吃的。还有，还有一件事情我必须要问清楚，去露营的那天晚上。你记不记得，你亲了我？你为什么要亲我？跟我结婚有那么恶心吗
喂，你说，子轩呀，好消息啊！<笑>彭总打算用我了。是啊，而且啊，他还跟我说了，你要帮他代管经营，要是能达到他上家的收益，他就给你一成分红。你好好干啊，准备好，周一就去接班。放心里说，我不会让他失望的。好，李<笑>叔再见。好，再见。您好，您的外卖。谢谢师傅。不客气。青青，别丧了，吃点甜的，心情就好啦。你可别给我草莓慕斯了，我这一个月都不想再见到他。你到底怎么了？我好不了了。你说说，我好不容易才喜欢上一个人。结果居然是一块没有反应的木头，我也好不到哪儿去。那些什么若即若离、欲擒故纵，根本一点用都没有。什么黑暗效应、吊桥效应，都是忽悠人的。你买课了？啊，咱俩还真是一对苦命姐妹花，再也不相信什么爱情了。一顿饭搭子就够了。苏苏，我算是明白了，这顾南州根本对我一点意思都没有。气！我也别自作多情了，我以后还是老老实实照着协议来做吧。什么时候等我还清这两百万，我就跟他再没有关系了。可是青青，你真的是为了替我还债才和顾南州结婚？哥，不是你想的那样，我是真的喜欢他。那他呢？他喜欢你吗？你把我当成什么人了？这笔债什么时候由你来还了？轩哥，青青，他只是想为你做点什么。苏有夏，你早就知道这件事儿，还跟他合伙瞒着我，对不对？我，周子轩，你干嘛这么好苏苏？我这不是想让你的压力小一点吗？我不需要你替我来扛。这是我自己的事儿，你扛得了吗？就你那一点工资，什么时候才能还清那么多钱？那也不需要你来管。我说了，这是我的事儿，再怎么说也比你把自己卖给别人当老婆强。那我也不用你管，我卖谁是我自己的事，用不着你操心。周建清，我怎么会有你这么无知的妹妹？我也想知道，我怎么会有你这么可笑的哥哥？我可笑。好，我可笑。轩哥，青青，青青，其实轩哥他也跟你一样，一心为你好，不希望你担心他，所以好多事才瞒着你。我用得着他瞒着我？我是成年人，那些责任他能担，我就担不了吗？他只是希望你能过得比他好，没有他管我，我会过得更好。青青，你哥真的是一心为你好的。他除了一天到晚坑我、骗我，我怎么看不出来他对我好？你不知道。其实这些年，你那些莫名其妙的抽奖，都是轩哥托我给你的。什么颜料啊、现金啊、手绘板啊，都是。你没发现，只要你需要什么，就突然抽到了吗？上次咱俩在超市买东西，不是得了张抽奖券吗？今天我路过，刚好看到超市在开奖。这么多。
五千啊？嗯，五千是特等奖。我觉得是老天爷特别关注的孩子。其实你根本没那么幸运，都是你哥安排的。你居然一直跟他联手骗我，都是你哥逼我的。可是我知道他为什么这么做，他如果主动给你钱，你就会觉得有负担。只有这样给你，你才能开开心心的收下。他是回来打工了，可他有目标，他跟我说过，要攒钱自己开店，总有一天要把你家周氏酒店的名号再次打响。你怎么什么事儿都知道呀？我，我们就是偶然聊起来了，能偶然聊到连我都不知道的事儿，不对劲呀！你喜欢的人不会是我哥吧？不是啊，怎么可能？我开玩笑的嘛，这么认真干什么？我知道，你就算把全世界的男人都喜欢一遍，也不可能喜欢我哥的。不过说实话，你到底喜欢谁啊？这个，嗯，我下次再告诉你吧。你给我站住！你今天必须告诉我。说吧，到底怎么想的？你放心，我会负责的。你负什么责？你负责催他还债，还是负责当个假丈夫？我不管你们协议是怎么定的，都给我马上终止。从现在开始，周建清的债务都是我来承担。你们俩以后没有半毛钱关系。我不答应。你不答应？首先，这是我和他之间的约定，而且我不想放他走。你什么意思？我喜欢上他了。我希望你作为他哥，能给我追求他的机会。你喜欢他？认真的？认真的，我连戒指都买了。那你们的债务怎么算？你打算？一边当债主，一边当老公。以我对周建清的了解，他应该会这么选。掺杂了利益，你们俩的关系不会变得复杂。如果我们真能在一起，彼此喜欢的话，那都不是问题。你们俩还没在一起？我正打算告白。告白都没告白，你就打算求婚？你傻吧你！我帮你搞定告白，好，你帮我照顾好青青。嗯。我今天话说的有点重啊，哥，对不起啊，我也有错。谢谢你为我准备的那些中奖，那咱俩就算扯平了呗。好，我是你妹，反正兄妹就是拿来坑的嘛。有什么事儿我也能扛。你能扛什么？嘿，我以前打工的时候，一个人也扛过半个米面区的米袋，好吗？这小丫头啊，长大了。不过说真的，那些事儿你跟我都没说过，怎么全跟苏苏说了？没看出来你俩关系这么好啊？我跟他多说几句怎么了？你哥我这外号妇女之友，不行啊？可我也没见过你跟哪个妹子说过这些掏心窝子的话呀！你不会是看上苏苏了吧
，说什么呢？谁看上他了？我警告你啊，你追哪个姑娘都行，就苏游夏不行。赶紧把你心里那点小火苗给我掐死，别去祸害我亲闺女。当你哥是洪水猛兽呢？啊，至于吗你？反正我不管，你要是敢霍霍他，我第一个弄死你，听见没有？没轻没重。哎，周子轩，你听见没有？喂，哎，苏苏，你出发了吗？啊，我已经在小区楼下准备打车了。啊，你不用打车了，周子轩说一会儿去接你。晚上一起来我们家吃牛排，庆祝我得了一等奖学金。呃，不用不用，我自己打车就行了。哎，哎呀，你就等着吧，他应该快到了。我就不跟你说了，我去买东西了。上车吧。妈，上车。轩哥，你好像走错路了。你说什么？我听不见。叔，你好像走错路了。没错，跟我走吧。嗯、轩哥，不是要到青青那儿陪她庆祝吗？怎么到江边来了？我们不去打扰他们，就是给他们最好的礼物。哦，早知道我就不出来了。我带你来这儿，是有事情要跟你说。我知道你要说什么，可是你能不能先让我？摩擦的花火，如天台流星划过。抬头那一刻，治愈内心的软弱。不害怕在人海中淹没，哪怕我沉默不说，心里柔软的角落，你脸好红啊。轩哥。这是我的初吻，苏有霞，我喜欢你，喜欢你很久了，比你喜欢我的时间还要长。从第一次见你的时候，我就喜欢上了你，可是你都对我没兴趣，我就只能借着欺负你。让你注意到我轩和苏苏的电话怎么都打不通？不会出什么事儿了吧？啊，我忘了跟你说了，你哥给我打过电话了，说他俩今晚不来了。不来了？哦
好像是因为什么别的事情。尝尝，这家牛排特别好吃，我今天特意要的五分熟。怎么样？好吃。对了，南州，你最近工作还顺利吗？还好。那个晚上，我我会负责的。关注腾讯电视剧微博和微信公众号，提前解锁更多剧透。